Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. O que aconteceu nesse último dia, aí, no dia 28 de fevereiro? Quais são as situações? O que, que se prevê? O que, que se pode delinear daqui para frente nessa guerra? Essa notícia foi sugerida por Escaló, Loba, Satoshi99 e mais um monte de gente. Aliás, eu vou falar de um monte de notícias aqui. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Né? Pois bem, é, não teve grandes mudanças aqui em termos de mapa. É, a cidade de Mariupol, no sul, ela está sendo sob forte ataque da Rússia. Ainda está na mão dos ucranianos mas já está sem luz, já está totalmente cercada, ela está numa situação realmente complicada ali na região sul. Ao contrário, porém, do que estão falando, tem gente falando que ela já caiu para os russos, não é verdade, não caiu ainda, ainda está na mão dos ucranianos, mas realmente ela está sob ataque pesado. Né? A grande questão é, Mariupol caindo, ela, a, Rússia, a Ucrânia perde acesso ao Mar de Azov, que é esse, essa pequena baía aqui dentro do Mar Negro, né? Isso não é grandes coisas, tá, gente? O fato é, é lógico, isso é ruim, por quê? Porque permite aqui um corredor entre as forças de Donetsk e, e da Crimeia, né? Então, mas esse corredor, na verdade, já existe, ele já está formado aqui. Então, não é uma coisa boa, evidentemente, cair, cair Mariupol, mas não é também uma tragédia completa em termos estratégicos para a Ucrânia, né? Muito pior seria Odessa. Odessa é muito mais estratégico, porque é o acesso que tem a Ucrânia, neste momento, ao Mar Negro. É, bom... O acordo de paz que eles começaram a negociar anteontem, né? Estavam é, negociando e coisa e tal. Eu falei para vocês que isso tem muito pouca chance de, é, de sair, pra, sair alguma coisa aqui, por quê? A verdade é que o Putin já viu que ele entrou numa enrascada, mas agora ele não tem como voltar atrás. Ele não vai aceitar sair dessa guerra sem ganhar alguma coisa. E a Ucrânia, que está vendo que agora a coisa está melhorando para o lado dela, está ficando cada vez mais provável. Quanto. Cada, cada dia a mais que a Ucrânia sobrevive, fica mais favorável a coisa para ela. É lógico, a gente sabe que, no final das contas, a chance da Ucrânia ganhar essa guerra é mínima, mas cada dia que passa, essa chance aumenta um pouquinho que seja, e isso dá um pouco mais de esperança para o pessoal, então não tem, eles não veem por que parar a guerra agora, só, só seria útil, útil para a Rússia isso. E a, a, a Rússia, nesse caso, você tem claramente um problema aí que o Putin, se ele aceitar sair desse negócio sem levar nada, sem ganhar nada, ele tem um problema, né? A essa altura do campeonato já tá claro para todo mundo que o motivo da invasão da Rússia à Ucrânia é a derrubada do regime. Eles querem tirar o Zelensky uh, para botar algum regime uh, amigável aos russos, alguma coisa assim. Esse é o problema do Putin, já tá claro, eu já expliquei isso no vídeo de ontem, falei também num vídeo lá do Visão Libertária sobre esse caso, já está claro para todo mundo que é esse o foco deles, é, é trocar o Zelensky, tirar o Zelensky. A questão toda é, como o Zelensky não caiu até agora, a Rússia vai ter que continuar investindo na invasão pesada para ver se ele cai mais adiante. Isso é uma situação que é complicada realmente. Então, neste momento, está chegando já em Kiev os, uh, o comboio russo que veio do norte, né? a gente falou isso desde o primeiro dia, que estava saindo um comboio grande lá do norte, né? dos dois lados do rio Dnieper então, que é, iriam chegar em algum momento em Kiev. Eles vieram aqui, da, é, principalmente da parte aqui da, de Belarus, né? E tava, o, o, rio, o rio Kiev, o rio é, Dnieper, esse rio grande que passa aqui pela Ucrânia. Então, eles vieram dos dois lados. Tem um pessoal que veio por Chenihiv e o pessoal que veio do lado de cá, por Ivan Kiev. É, e já estão chegando aqui no subúrbio de Kiev, dos dois lados. Mas estão enfrentando grandes perdas, estão enfrentando grande resistência não estão conseguindo avançar como gostariam. É, muita gente acha assim, ah não, quando chegar esse comboio enorme em Kiev, Kiev caiu, acabou a cidade. Coisa. E não é bem assim não, porque Kiev é uma cidade muito grande, tanques dentro de uma cidade pode até ter um bom efeito dissuasivo, né? mostrar força e coisa e tal, mas a verdade é que em termos de objetivo técnico mesmo, não consegue grande coisa. Tanto que é, se diz, isso a gente não tem confirmação, mas se diz que o objetivo dos russos, na verdade, é circular Kiev, é isolar Kiev para evitar justamente entrar muito na cidade e causar muita, é, muito dano civil e isso geraria um efeito negativo para a Rússia. A gente vai ver agora que eles estão chegando lá qual que vai ser a estratégia, se eles vão tentar tomar Kiev direto ou se eles vão tentar fazer o cerco à cidade, né? Outras novidades que a gente teve ontem, além de Mariupol e o comboio russo chegando a Kiev, é que pela primeira vez a Ucrânia atingiu alvos dentro da Rússia. Né? 
ela liberou fotos aqui de um ataque que eles teriam feito com mísseis no aeroporto em Milerovo, na, no, no sudeste da Rússia. Se você olhar aqui no mapa, Milerovo fica aqui, ó. É, é, havia um aeroporto aqui que ele estava sendo usado pelas, pelos russos para dar suporte aéreo às províncias de Donetsk e Luansk e isso foi, é, esse aeroporto foi bombardeado pelas forças é, da Ucrânia né? ou seja, não, foi, não é que os soldados ucranianos tenham entrado na Rússia eles bombardearam usando mísseis mas é, afligiram, deram danos lá, colocaram danos ao exército russo no território russo. Né? Outra coisa interessante da gente observar, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, é, é, coluna de tanques, Mariupol, Mar de Azov, aeroporto no sul da Rússia, Lukashenko, até pouco tempo atrás estava dizendo que não, que a Belarus não tem nada a ver com isso, que a Rússia está só entrando pelo território deles, que não tem tropa deles entrando nisso daí. E é uma coisa muito curiosa, porque o Lukashenko ele é um, um lambedor de ovos do Putin. Né? Ele é um, um cara que está plantado ali na Bielorrússia, em Belarus, pelo Putin. Houve recentemente muitas revoltas por ali. Vocês lembram no início da pandemia, muita crítica à, à, à gestão dele. É, ele, houve gente que achou que ele iria cair, acabou que ele não caiu. Por quê? Porque ele teve apoio do Putin. Então ele deve muito favor ao Putin. E uh, até ele está tirando a mão desse negócio, por quê? Porque ele sabe que essa coisa está andando mal. Não estou dizendo que militarmente a Rússia não vai ganhar essa história, estou dizendo para vocês, militarmente vai ganhar. A questão é economicamente como é que vai ficar essa história no final das contas. Né? Até ele também tá meio querendo tirar as mãos dali, mas o, o Putin, lógico, ele já uh, deu um ultimato para o Lukashenko, e o Lukashenko disse que já colocou tropas de Belarus agora na região de uh, Chernihiv. Ou seja, as tropas russas estão vindo aqui por Yankiv e também por Cherniviv, também tem vindo tropas russas, mas as tropas de Belarus também entraram por aqui, né? Estão ajudando aí, as, uh, reforçando a, a movimentação russa, né? Enfim, entrou na guerra, mas entrou forçado porque o Putin mandou ele entrar. Ou seja, nem ele quer entrar nessa guerra, só os brasileiros mesmo que acham bonito a Rússia estar tá atacando outro país. Olha lá o Putin, olha só, estrategista, não sei o que lá. Um absurdo isso, essas pessoas estão perdendo meu respeito. Ontem a gente teve também uh, registro de várias armas, como por exemplo, armas de fragmentação sendo usadas contra civis, que são aquelas armas que dispersam fragmentos numa quantidade de lugares muito grande. Por que essa arma é, 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 não é recomendada ou é uma arma vista como ilegal? É porque justamente ela tende a atingir é, pessoas que não são um alvo específico, né? acaba atingindo civil, atingindo pessoas próximas. Então, isso é vetado por algumas é, convenções, mas a Rússia e a Ucrânia não são signatárias dessas convenções. Ainda assim, o pessoal está fazendo um, uh, um registro disso na ONU. Por quê? Porque o presidente ucraniano está, está colocando na ONU que a Rússia está fazendo ações que, de genocídio. E aqui a gente está falando de genocídio de verdade. Aprenda a oposição no Brasil. Isso é um genocídio. Quando as pessoas tentam matar pessoas, jogando armas em cima delas, atirando contra essas pessoas. E por que, que isso é importante? Porque a ONU ela tem lá no regulamento dela, vocês sabem, o Conselho de Segurança da ONU ele é um conselho que é presidido por sete países que têm poder de veto. Dentre esses países está a Rússia. Então a ONU não consegue se posicionar sobre, este, sobre esse conflito de forma incisiva, porque qualquer ação que tenha nesse sentido, evidentemente, a Rússia vai vetar. A Rússia tem poder de veto. A questão toda é, existe no regulamento da ONU uma cláusula que diz que países acusados de genocídio podem ser suspensos da ONU. Isso se aplicaria à própria Rússia. Então, se é, o Zelensky conseguir provar na Rússia que a Rússia está é, cometendo genocídio, ela pode ser suspensa da ONU e, dessa forma, o Conselho de Segurança da ONU pode decidir, inclusive, usar força é, é, bélica contra a Rússia, porque não teria como a Rússia vetar se ela está suspensa da ONU. Isso é o que o Zelensky está querendo. É lógico, eu não acredito que isso saia na ONU, por mais que isso tenha força, por mais que tenha muita gente na ONU preocupada com essa guerra, isso significaria escalar muito essa guerra, seria muito preocupante isso daí. Mas... De novo, vamos ver como é que a coisa termina. Né? E uh, outra coisa que o Zelensky fez ontem também, ele pediu um procedimento especial para adesão rápida na União Europeia. 
Ou seja, uh, isso é uma coisa que a, a Ucrânia já vinha desejando, esse tipo de coisa. E é lógico, entrar na União Europeia neste momento pode ser uma coisa que eu não acredito que saia, porque da mesma forma, é o que eu falo, a, a União Europeia também tem receio desse tipo de coisa. Mas evidentemente que havendo um, se aceitar ele como membro da União Europeia, se aceitar a Ucrânia como membro da União Europeia, evidentemente que você tem muito mais acesso agora à ajuda, tanto financeira quanto uh, militar, de outros países da União Europeia. Veja, uh, uh, não necessariamente essa adesão implica em, na Europa entrar na guerra contra a Rússia, mas certamente facilita em termos de apoio logístico, de apoio militar, de um monte de apoios por aí. Né? Uh, vários países da União Europeia têm ajudado com armamentos à uh, Ucrânia, inclusive uh, a Polônia, por exemplo, essa notícia aqui foi falada pelos ucranianos, não foi confirmada pela Polônia por motivos óbvios. A Polônia não vai querer é, arrumar guerra com a Rússia, mas parece que os, uh, os pilotos ucranianos já estão na Polônia pegando uh, jatos uh, MiG-29. São jatos antigos da era soviética, mas ainda assim são jatos para uh, permitir a defesa do país. Né? Num total parece que foram 70 jatos doados... Uh, entre 70 MiG-29 e Su-25 uh, da, da Polônia e outros países ex-soviéticos que ainda têm esses jatos. Então, embora sejam jatos antigos e coisa e tal, é uma coisa que pode ser usada nessa guerra e pode ajudar definitivamente a, a, a Ucrânia. Né? E a Ucrânia entrando para a União Europeia, isso seria muito facilitado dos demais países da União Europeia também. Então, a uh, uh, a situação é essa. De novo, a gente continua com a situação que provavelmente quem vai ganhar vai ser a Rússia mesmo, não tenho o que dizer, o poderio militar é muito maior, mas eles estão avançando muito devagar. A dificuldade deles de conseguir cada cidade, Kharkiv está lutando ainda, Mariupol está lutando ainda, que a gente sabe que caiu mesmo, foi Melitopol que já caiu, isso realmente. É, algumas poucas cidades aqui no norte já foram capturadas também, mas a, a, o plano... O ataque está sendo, está enfrentando resistências muito fortes. E à medida que o tempo passa, duas coisas acontecem. Mais países ajudam uh, uh, a Ucrânia, o que torna ela mais forte, e ao mesmo tempo as sanções econômicas sobre a Rússia tornam a situação bastante complicada por lá. Eu vou falar sobre essas sanções econômicas num outro vídeo, ainda hoje, daqui a pouco, porque realmente o que está acontecendo na Rússia é trágico, a ponto de que aqueles magnatas russos lá que apoiam, que sempre apoiaram o Putin, já estão começando a surgir um monte de vozes dissonantes lá dentro. Vamos entender isso aí, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Né? E só para terminar aqui, lembra que o Elon Musk prometeu é, é, é internet na Ucrânia, olha só, já chegou caminhão com um monte de anteninha, já está ativado as antenas para serem distribuídas lá pela, pela Ucrânia, olha que beleza isso. A Rússia pode tentar derrubar a internet na Ucrânia, não vai conseguir agora, porque tem um monte de terminais independentes da rede física de internet lá na Ucrânia. É realmente uma, é o que eu falo para vocês, essa questão das antenas, de você ter essa alternativa de internet pelo celular, pelo, uh, por satélite, por mais que seja caro, por mais que não seja uma coisa que vale a pena para o dia a dia, é algo extremamente importante em situações críticas. De novo, o diagnóstico aqui é o que a gente já falou. A Rússia vai ganhar? A Rússia vai ganhar, provavelmente vai ganhar. A que custo vai ser isso? Pois é, essa é a questão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.